Assalamu alaikum aziz dostlar. Mana hozir biz kompyuterga notebooklarga, oddiy kompyuterga Windows urushlarini ko'rsatib o'tamiz. Oddiy qilib aytganda mana notebook Acer da F2 bo'yicha BIOSga kiramiz. Ya'ni bu eng asosiy menyusi hisoblanadi. Endi men bu yerda BIOS ni parollab qo'yganman. Bu BIOS orqali biz o'sha konfiguratsiyasi yoki botlarni ko'rib o'tamiz, hammasi joydan. Avval olib o'sha DVD ROM ni ko'rib o'tamiz. DVD ROM qaysi shaklda birinchi turibdimi? Botga biz botga kiramiz. Mana botga kirganimizdan keyin DVD ROM ni tepaga ko'taramiz. Ya'ni menda tepada turibdi. Bu F5, F6 bilan ko'tariladi. F5 pastki, F6 tepaga. Shu narsalarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana hozir tepaga ko'tardim. E F10 bilan albatta BIOS dan chiqib ketamiz. Bu degani kompyuter birinchi o'qiydigan narsasi bu DVD ROM ni o'qish kerak bo'ladi. Biz disk orqali ustunofka qilamiz-da. Endi aytmoqchiman, har xil kompyuterni BIOS lari har xil, misol uchun Lenovo da F, misol uchun 2, boshqalarda misol uchun F3, S HP larda misol uchun F Excitement F2 hisoblanadi. Lenovo Acer lar asosan F2 bilan BIOS orqali kiradi BIOS ga. Hozir men Acer ga o'sha Windows 7 ni sizlarga yarim video live qilib ko'rsatmoqchiman. Davomini keyin ko'ramiz. Mana DVD ni o'qidi. Biz tanlab oldik. Mana ko'rganimizdek, hammasi chotki. Bu Esrim juda ham eng slabi notebook hisoblangani uchun bu yerda progress juda sekin ketadi. Lekin Acer o'zi hozirgi yangi chiqayotgan Acer lar eng oddiy Celeronlar ham Windows 10 ga mo'ljallangan hisoblanadi. Va holanki Windows 10 da bular sal slabi qotish ehtimoliga ega. Shuning uchun biz Windows 7 ni o'rnatamiz. Chunki Windows 7 operatsion sistemasi da Acer, Lenovo va Celeron lar tezroq, optimal ravishda ishlaydi. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman, Windows 7 ni o'rnatishingizga, chunki bularda operativ pamyati 2 GB, nimasi ham video kartasi ham juda slabi bo'ladi Celeron lar faqat ofis kompyuterlar uchun. Endi men bu videoning davomini sizlarga mana hozir Windows qilayotgan asosiy narsa kimdir 86, kimdir 64 bo'ladi. Biz hozir 64 dan deymiz. Asosan bu yerda Windows 64 tushadi. Hozir yangi kompyuterlarga 64. Razyom degani de bu. Va biz shu tugmachasini bosamiz e'tibor qilinglar do'stlar. Bu juda ham Windows qilish qiyin emas. Hozir hamma uyda o'tiribdi, o'sha karantin davrida ustalarga yoki boshqalarga murojaat qilib, kompyuterimizni tasqat qilib yurmaymiz dedi. Uyda o'z holimizda qilamiz. Endi qarang, bu yerda Windows tanlab oldik, keyin bu yerda zagrusga ketdi. Endi hozir C diskga qilamiz. Albatta, C diskga qilib format beramiz, chunki o'ta virus bo'lishi mumkin. O'sha diskga qilamiz. Bu zagruzichning disk bo'ladi. Bu yerda faqat Windows yoki nimadir ustunofka qilaydigan narsalar shu tiz ustunofka bo'ladi. A pastdagi, pastdagi undan bular hozir zagruz uchun bu avtomatik darsga keladi. Hammasini men format beraman. Eng pastdagi xat, ya'ni xotira bu siz kino, pino yoki bu o'ziga keladigan fayllarni saqlanib qolish uchun kerak bo'ladi bular. Va do'stlar, mana ketdi S papkaga biz o'sha dali tugmasini bosib va Windowsimizni ustunofka qilishdi, ya'ni davom etmoqdamiz. Bu juda ham oson. Demak, mana shu 1, 2, 3, 4, 5 ta narsa to'lgandan keyin sizda Windows uje tayyor bo'lgan bo'ladi. Bu videoning ikkinchi qismini sizlarga keyin ko'rsatib o'taman. Hozircha salomat bo'linglar. Qanaqa savolingiz bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Windows ni ikkinchi qismini keyin tashlayman. Sağ olun.